ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായി ആയിരങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭ വിതറുന്ന ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന മനോഹരമായ സംവാദ വേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ എൺപതാം വർഷം പ്രമാണിച്ചാണ് സഭയുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അച്ഛൻ നമുക്ക് സ്പോൺ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛാ ഞാൻ നമുക്ക് സഭയിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാവരെയും കൂട്ടാം മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നവരെയും കൂട്ടാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് ചെയ്തു അവകാശി അവകാശി ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രൊജക്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടയാലച്ചനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെഞ്ചേരി അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കുറേ രചന ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്മാരെല്ലാം അതിനകത്ത് കൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്യണവരെയും കൂട്ടി പക്ഷേ കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് അവിടെ ഡൽഹി ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ആ വർഷം തന്നെ വേറൊരു വർക്കും അതിതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഈ ടു ആറിൻ്റെ ഹൗസിൽ നിന്ന് മാറി എറണാകുളം രൂപതപ്പെട്ട സാജോ പടയാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് ഇവിടെ മേരിമാതയെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഇടവകയിലാണ് മയൂർ വിഹാർ ഫേസ് ടു ഐ പി എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇടവകയിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അന്ന് ബിഷപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ രാവിലെ പോവും ഓഫീസിൽ പോവും അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ വൈകിട്ടാണ് അവിടെ കുർബാന അത് കഴിഞ്ഞ് വീട് വിസിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഈ രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ വേറെ പാട്ടുകളിലേക്ക് പോവും എനിക്ക് ലിറിക്സ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് പോവും അങ്ങനെ പോയി ആ പള്ളിമേടയിലിരുന്ന് ഒരു ഒരു വർക്ക് അതുപോലെ അദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് ചെയ്തു അതും ഈ ഐ പി എക്സ്റ്റൻഷനുള്ള ഒരു വിൽസൺ ചേട്ടനാണ് പുള്ളി ആവേ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസിക്കൽ കമ്പനി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വർക്കിനുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അവർ നിർവഹിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പാട്ടോളം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത്രയും പാട്ട് എനിക്ക് ഡൽഹി ചെന്നിരുന്ന സമയത്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വഴികൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പട്ടം കിട്ടി രണ്ട് വർഷം വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ടറായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്നോട് ചെന്നായിപ്പാറയ്ക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റീജൻസി ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ആകാശപ്രാടെ കൂടെയായിരുന്നു കാരണം അന്ന് പോയതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടും എന്താണ് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിച്ചത് അവിടെ വെച്ചാണ് കാരണം ഒരു ഈസി ഗോയിങ് ലൈഫായിരുന്നു ഫിലോസഫി വരെയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ജീവിതം എന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ആകാശപ്രവളുടെ കൂടെയുള്ളതാണ് കാരണം ഒരുപാട് മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഓർഫൻസ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർ മാനസിക രോഗികൾ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തോരും അനുഗ്രഹീതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലസ്ഡാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാലയളവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നാല് വർഷം നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ഈ കലാഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ കലാഗ്രാമം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കാരണം ഞാൻ സെമിനാറിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും എൻ്റെ ബാച്ചുകാരൊക്കെ പറയും നിന നീ മിക്കവാറും റീജൻസിക്ക് ചിലപ്പോൾ കലാഗ്രാമത്തിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ നിനക്ക് പാട്ടുകൂടി പഠിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ അന്ന് ഈ പറയുന്ന ചെന്നായിപ്പാറയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്നെ വിട്ടത് അവിടെ ആ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടില്ല വേറെ എൻ്റെ ബാച്ചിൽപ്പെട്ട വേറൊരു ബ്രദറാണ് അച്ഛനാണ് പോയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കലാഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ എട്ട് വർഷമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഫുൾ ടൈം മ്യൂസിക്കാണ് ഒരുപാട് ടൈം നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള സാറുമാരുണ്ട് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് അവരവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടത്തുന്നത
സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇല്ല നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ആണ് അവരൊരു ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് വരുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എത്ര കുട്ടികൾ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഓരോ വൺ ഓരോ അവർ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു അവറിൽ ഇപ്പോൾ കീബോർഡിന് ചിലപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു സെവൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഗിറ്റാറ് കീബോർഡ് ഡ്രംസ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ് മാർഷൽ ആർട്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിള്ളേർ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്നു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് വെച്ചാണ് മാസത്തിൽ എട്ട് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും ഇവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഇവരുടെ എന്തോരും പഠിച്ചു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഇവർക്ക് ഗ്രേഡ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലണ്ടൻ കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അഫിലിയേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അവരവിടെ നിന്ന് വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാം ഒന്ന് റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കലുണ്ട് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് അവിടെ നിന്ന് സായിപ്പ് വരും അവർ വന്ന് എക്സാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം നമുക്ക് നാനൂറ്റമ്പതോളം പിള്ളേർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങി പോയി വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ പിന്നീട് സംഗീത ലോകത്തെ പ്രണയിച്ചാരെങ്കിലും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച വിൽസ്വരാജ് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ സിസ്റ്റർ ജൂലി തെരസ് ജൂലി തെരസ് അവിടെ പഠിച്ച തിരുവനന്തപുരം കാര്യമാണ് ആള് ആൾ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് കുറെ വളരെ കുറച്ചു പേരാണ് പാഷനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കൂടുതലും എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫിന് വേണ്ടി മാത്രം പാരൻസ് പറഞ്ഞു വിടുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ കുറച്ച് നാൾ പഠിക്കും പിന്നെ എക്സാം വരുമ്പോൾ അവർ നിർത്തും വീണ്ടും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുറേ പേര് ഇതിനകത്ത് പഠിച്ച് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് കീബോർഡ് ഗിറ്റാറ് വയലിൻ ഡ്രംസ് തബല അപ്പോൾ വയലിൻ വരുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കലും പിന്നെ വെസ്റ്റേണും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് മാർഷൽ ആർട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഡാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് മധ്യസ അങ്ങയുടെ പുതിയ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ ലൈവ് ആയപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് മ്യൂസിക് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഇതെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വളരെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എനർജി ബൂസ്റ്ററായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഒരു നോമ്പ് കാലത്ത് ഇതുപോലെ അന്ന് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസൊക്കെ ആയി വരുന്നുള്ളൂ മീൻസ് ഈ സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന പതിവ് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാജോ പടയാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അച്ഛനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ പരിപാടികൾ അപ്പോൾ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇത് എവിടെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയില്ല അതിന് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ലൈഫ് ഡേ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്രമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടുപ്പാറ അച്ഛനാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പോൾ അച്ഛനോട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്പത് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അച്ഛനെ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം തന്നു അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വിൻസെൻറ്റ് സ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പാട്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ മീൻസ് ഈ ഒരു ഇതിനെ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് പലരുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോയിസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു ഇരടി വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരിടം തരണെ അതിൻ്റെ പേര് കുരിശിൽ ഒരിടം എന്നാണ് ആ പ്രോഗ
ഒരിടം തരണേ തല ചായ് ചൂറങ്ങാൻ കുരിശായാലും മതിയേ അതു മാത്രം മതിയേ സ്വപ്നങ്ങളകലയാണ് ദുഃഖങ്ങളേറെയാണ് കുരിശേറും രാവിൻ നേരം വരണേ ഒരിടം തരണേ തല ചായ് ചൂറങ്ങാൻ കുരിശായാലും മതിയേ അതു മാത്രം മതിയേ അങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ആ ഈ പാട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആ വരികളും വളരെ ഹൃദ്യമാണ് നല്ല വരികളാണ് വളരെ നല്ല വരികളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അമ്പത് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അമ്പത് ദിവസം അത് സജോച്ചൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഇവരിടം തന്നെ അതും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഈ പാട്ടിലെ പല വരികളും മാറി മാറി വരത്തക്ക രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് ആ പാട്ട് ഹിറ്റായി ആ പാട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരുപാട് പേർക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമായെന്ന് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ കിട്ടി നല്ല 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 അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷവും നോമ്പ് കാലത്ത് കണ്ണിമ ചിമ്മാത ക്രൂശിതിനിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പക്ഷേ ലിറിക്സ് ഈ റൊസീന പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചിയാണ് യു കെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് ആളാണ് അത് ലിറിക്സ് എഴുതിയത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഞാൻ അത് അപ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി ഒരു അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു യാക്കോബീറ്റ് അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അച്ഛനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഓരോ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടേ കാണിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് വലിയ തലയും ചെറിയ ഉടലായിട്ട് മാനസിക വൈകല്യം ആ അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിയുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞുമ്പോഴും ഈ ചേച്ചി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വീണു പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ എന്നിട്ട് അവസാനം ആളുടെ ഭർത്താവിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ചങ്ങലയിൽ മാനസികരോഗിയായിട്ട് അതിനെ ചങ്ങലയിട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി നമുക്ക് നല്ലത് തരും ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടീനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭിന്നശേഷിയായിട്ടുള്ള അത് അത് കണ്ട് മാനസികമായിട്ട് തകർന്ന് അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് മാറാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചേച്ചി പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛനോട് അച്ഛാ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കൂന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ റോസിന ചേച്ചിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നാണ് ആ വരി അതായത് നിൻ്റെ കണ്ണിൽ ശ്രേഷ്ഠമായി കണ്ടുവോ നാഥ നിൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ തോളിൽ തരാൻ അപ്പോൾ ചേച്ചി അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് നിന്റെ കണ്ണിൽ ശ്രേഷ്ഠമായി നീ എന്നെ കണ്ടുവോ നാഥാ നിന്റെ മുഖം എൻ്റെ തോളിൽ തരാൻ തളരില്ല നാഥാ തകരില്ല താദാ കണ്ണിമച്ചിമ്മാതെ നിൻ ക്രൂശിൽ നോക്കി നീങ്ങിടും ഞാൻ ക്രൂശിതാ നിൻ കരം എന്നെ തഴുകുന്നു ക്രൂശിതാ നിൻ മനം എന്നിൽ നിറയുന്നു ക്രൂശിതാ നിൻ കരം എന്നെ തഴുകുന്നു ക്രൂശിതാ നിൻ മനം എന്നിൽ നിറയുന്നു ക്രൂശിതാ നിൻ മനം എന്നിൽ നിറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ പാട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നിട്ടാണ് ചേച്ചി എഴുതി തന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ലിബിൻസ് കറിയാണ് പാടിയത് അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ അമ്പത് ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഈരടികൾ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തതാണ് നെഞ്ചിൽ തറഞ്ഞ കൂശിത മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഒരു പാട്ട് പാട്ട് ചെയ്തു നെഞ്ചിൽ തറഞ്ഞ ക്രൂശിത രൂപത്തിൽ കരുണവറ്റാത്ത കണ്ണുകൾ കണ്ടു ഞാൻ കരുണയോടെന്നെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ വെമ്പും ക്രൂശിതനെയും കണ്ടു ഞാൻ കരഞ്ഞു തളർന്ന ഞാൻ മിഴികളുയർത്തി അവനെന്നെ ചേർത്തണച്ചു ആ ക്രൂശിത മുഖമെൻ്റെ ഉള്ളിൽ തറഞ്ഞു അതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത 
നെഞ്ചിൽ തറഞ്ഞ ക്രൂശിത മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വർഷം ഇപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ക്രൂശിത നിന്നെ എനിക്കെന്തൊരു ഇഷ്ടം അതാണ് അത് ആരോടും പറയാത്ത ഒരുപാടു ദുഃഖങ്ങൾ ക്രൂശിലൊളിപ്പിച്ചു ഞാൻ ക്രൂശിതനോ ഒന്നും ഉരിയാടിയില്ല ആ മാറിൽ ചേർത്തിരുത്തി മുറിവിലായൻ മിഴിയുടക്കി മുഖമമർത്തി ഞാൻ അവയേറ്റുവാങ്ങി പിന്നീടൊരിക്കലും ഞാൻ കരഞ്ഞതില്ല ക്രൂശിത ക്രൂശിത നിന്നെ എനിക്കെന്തൊരിഷ്ടം ക്രൂശിത ക്രൂശിത നിന്നെ എനിക്കെന്തൊരിഷ്ടം മനോഹരം ഓരോ വർഷവും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ദർശനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ നോമ്പ് കാലത്താണ് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനത്തെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കിട്ടാനും അതുപോലത്തെ പാട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നേരത്തെ കൂട്ടി അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ഇതൊരു നല്ല നല്ല തുടർച്ചയാണ് നല്ല തുടർച്ചയാണ് ഒരു വൺ ടൈം നമ്മൾ ചെയ്തത് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ലോ അല്ല അതൊരു നല്ല തുടർച്ചയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എം സി ബി എസ് സന്യാസ സഭയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പലരും വന്ന് ഓൾറെഡി മൂന്ന് മൂന്ന് നാലോളം പേർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളെ പറ്റിയാണ് ഇനിയും വരാനുണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് സഭയുടെ ഈ ഒരു പുതിയ കാലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലൂടെയാണ് സഭ ഈ പുതിയ കാലവയ്പുകൾ നടത്തുന്നത് എം സി ബി എസ് സഭ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ആൾക്കാ ആൾക്കാരിലേക്ക് അതിൻ്റെ ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും കാരണം പലരും പല രീതിയിലാണ് കുർബാനയെ നോക്കി കാണുന്നത് പക്ഷേ വളരെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി കുർബാനയെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കുർബാന കാണുന്നവർ അർപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ല ഈ നമ്മുടെ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കുർബാനയെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗഖ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ നിധിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്യാസ സമൂഹമാണ് എം സി ബി എസ് എന്ന് ഈ നാളുകളിൽ സഭയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗാനങ്ങൾ ഏറ്റവും ജനമനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എം സി ബി എസ് അച്ഛന്മാരുടെ സംഭാവന തന്നെയാണ് ഇടയാലച്ചൻ്റെ ഹോസ്റ്റിയിൽ വാഴും ദൈവമേരിയച്ചനാണ് നമ്മുടെ ഇത്ര ചെറുതാകാൻ എത്ര വളരെയണം എന്നുള്ള ഈരടി അറിയാത്ത ഒരു മലയാളി പോലും കാണില്ല അതുപോലെ പ്രശസ്തമാണ് ഗാനങ്ങൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇടയാലച്ചൻ്റെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഗാനം നമ്മുടെ ദൈവം അന്നത്തെ കാലത്ത് സഭ ഒരുപാട് ദിവികാരുണ്യ ഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ആൽബങ്ങൾ ചെയ്ത ദിവികാരുണ്യ ഗീതങ്ങൾ എൺപതുകളിൽ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് വർഷങ്ങളാണ് ഇന്നും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സഭ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ മ്യൂസിക്കൽ മിനിസ്ട്രി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ലൈഫ് ഡേ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കുർബാനയെ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അതൊരു മാസിക സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മിഷൻ ഏരിയകളുണ്ട് അവിടെയും ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാര് നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഏറ്റവും എളിയവരിലേക്ക് ഞാനും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പ
ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ലിറിക്ക് എനിക്ക് തരും എന്നുവെച്ചാൽ അച്ഛനൊന്ന് നോക്കാവോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച എൻ്റെ തന്ന ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അത് കൈവിട്ട് കളയാറില്ല കാരണം എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ ചാൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആര് ചോദിച്ചാലും ഇപ്പോൾ പലരും പലരുടെ കയ്യിലും കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാത്ത ലിറിക്കുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ഒരാളുടെ കൊടുത്തു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം നോക്കിയിട്ടും ചെയ്തു തന്നില്ല അച്ഛൻ നോക്കാവോ ഞാൻ പിറ്റോസും തന്നെ എനിക്കൊരു ലിറിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതിരിക്കാൻ തോന്നില്ല അപ്പം തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് അപ്പം ഞാനതിന് ലിറിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻസിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അച്ഛന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സാജു പൈനാട് അച്ഛനുണ്ട് പിന്നെ ടോം കൂട്ടുങ്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഈ ടോം അച്ഛനെ കേൾപ്പിക്കും ടോം കൂട്ടുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന ഇന്ന കറക്ഷൻസ് മ്യൂസിക്കിലും ലിറിക്കിലും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ തകർക്കാനല്ല വളർത്താനാണെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അതിനെ പലവട്ടം കേട്ട് കറക്ഷൻ തന്ന് അത് ആളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ പാട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫീലോട് കൂടി ആദ്യത്തെ പാട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീലോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ പേര് അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിതമാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മിനിസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല നമ്മളൊരു പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാവരും നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പാട്ട് നന്നായിട്ട് പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മനോഹരമായ ഒരു മാത്യൂസ് പയ്യപ്പള്ളി എം സി ബി എസ് അച്ഛൻ്റെ പാട്ട് എന്ന തമ്പിനയിലിൽ നല്ല ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ വർണ്ണാഭമായ അക്ഷരങ്ങളിൽ പതിപ്പിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റർ യൂട്യൂബിൽ പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ അത് മാത്യൂസ് പയ്യപ്പള്ളി അച്ഛൻ എഴുതി അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകി അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തല സംഗീതം നൽകി അദ്ദേഹം തന്നെ ആലപിച്ച ഒരു ഗാനം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാത്യൂസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടാണ് ഒരു പാട്ട് വരുന്നത് ഒരു നല്ല കൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സന്യാസവും ഇത് തന്നെയാണ് പൗരോഹിത്യവും ഒരു നല്ല കൂട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാട്ടും പുറത്തിറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഒരു നല്ല കൂട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സർഗവാസനകളും പൂത്തുലയും പ്രചോദിപ്പിക്കാനും വിമർശിക്കാനും കൂടെ നിന്ന് വളർത്താനും ഒരു സമൂഹം കൂടെയുള്ളവൻ്റെ പേരാണ് കത്തോലിക്ക സന്യാസി അത്തരത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയുടെ പരിസരത്ത് ജീവിതത്തെ പാകിമുളപ്പിച്ച് വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ മിഷണറിമാരുടെ ഈ സന്യാസ സഭയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇടയാലച്ചന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ദിവികാരുണ്യ ആരാധന ഗീതികളെ വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ധ്യാന മനനങ്ങളെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു നല്ല സംഗീതജ്ഞൻ്റെ ഗായകൻ്റെ ഗാനരചയിതാവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ സമയം ചെലവഴിക്കുക സന്യാസം സംഗീതമാണ് സന്യാസം ഒരു സിംഫണിയാണ് പല സ്വരങ്ങൾ ഒരേ താളത്തിൽ ഒരേ ഈണത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എത്തേണ്ടവനിൽ എത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുകയായിരുന്നു പ്രിയമുള്ള മാത്യൂസ് പയ്യപ്പള്ളിയസൻ ഇനിയും ഇനിയും സംഗീത സാഗരത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രയാണം തുടരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ഗുഡ്നെസ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിൽ എല്ലാ നന്മകളും വിജയങ്ങളും അങ്ങേക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ആശംസിക്കുന്നു ആയിരങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാൻ എം സി ബി എസ് സന്യാസ
വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം സന്യാസത്തിലെ പ്രതിഭകളുമായി ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ അതുവരെ ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കാരണം എനിക്ക് ഭാഷയില്ല ഞാൻ ചെന്ന് പിറ്റത്താഴ്ച തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂള് തുടങ്ങ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഇനോഗ്രേഷനിലെ പിതാവ് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിന് ഭാഷയുടെ കുറവുണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും നിങ്ങൾ അതിൽ വിഷമിക്കരുതെന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളത് പിതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടുത്തെ ടോപ്പിനോ പിതാവ് ലാറ്റിൻ രൂപതയും അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് എന്താ സിസ്റ്ററെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെയും അവരെയും കൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിപ്പി ഹിന്ദിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണക്കും പിന്നെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മത പരിവർത്തനമാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കാണും വേണ്ട പഠിപ്പിക്കും വേണ്ട ഇവിടേക്ക് കടന്നു പോകരുത് എന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലാണ്ട് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പി പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിടില്ല കുട്ടീനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ ആ കുട്ടി ഡെയിലി അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ചേച്ചി നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് ഈ കുട്ടികൾ പക്ഷെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവർക്കൊരു ചെറിയ അളവിലുള്ള ബുദ്ധിയുടെ ഒരു കമ്മി മാത്രമേ ഇവർക്കുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബോധ്